اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عاصم اقبال خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان ملک میں اتنے مسائل چل رہے ہیں ہر کوئی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا ہے لیکن آج جو ہم شو کر رہے ہیں اس کا موضوع کچھ مختلف قسم کا ہے مطلب بلوچستان کے طلبہ اور ان کی تعلیم کیونکہ بلوچستان ایک پاسماندہ صوبہ ہے پاکستان میں اور وہاں کی تعلیم کے لیے کوئی بھی آواز بلند نہیں کر رہا تو آج ہم اس شو میں بلوچستان کے ایک طالب علم سے گفتگو کریں گے کہ ان کو کیا مسائل درپیش آتے ہیں بلوچستان میں تعلیم کے کہ وہ اسلام آباد اور پاکستان کے دیگر شہروں میں آتے ہیں تو میں اپنے مہمان کا تعارف کراتے چلوں میرے ساتھ موجود ہے شہباز خان کاکڑ جو بلوچستان کے ایک پاسماندہ علاقہ جوب سے ان کا تعلق ہے سر ویلکم ٹو روشن پاکستان کے شو میں آپ آئے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا حاصل اقبال خٹک شہباز خان کاکڑ آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو بلوچستان کی تعلیم ہے اس کا کیا سسٹم ہے اس بارے میں پہلے بتائیے ہمیں سب سے پہلے بلوچستان کی تعلیم اگر دیکھا جائے پنجاب کے پی کے اور سندھ سے بالکل ہی مختلف ہیں ایک تو وہاں پر غربت اتنی زیادہ ہے بلوچستان اگر مالی وسائل سے دیکھا جائے بہت ہی اہم صوبہ ہے لیکن تعلیم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے بہت ہی غریب صوبہ ہے وہاں پر ایجوکیشن یا ہیلتھ کے لحاظ سے دیکھا جائے وہاں پر پورے بلوچستان میں ایک ادارہ ہے وہ ہے بلوچستان یونیورسٹی بلوچستان کی آبادی ایک کروڑ ہے اور ساری آبادی وہاں پر آ کر پڑتی ہیں اس لیے بہت ہی کم لوگ وہاں پر مینجمنٹ وہ سنبھال سکتے ہیں اس لیے بلوچستان کے لوگ باقی شروع کا پھر رخ کر لیتے ہیں وہاں پر تعلیم اگر اسکول کے لیول سے ہی دیکھا جائے سات ہزار اسکول میں پر ٹیچر ہوتا ہے وہاں پر تو بنیادی لیول سے ایک تو لوگوں کی طرف تعلیم کی توجہ بہت ہی کم ہے غربت کی وجہ سے کیونکہ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے کچھ کمائے تعلیم پر وہ مطلب دوسرا فوکس آپ ہمیں انسٹیٹیوشن کے بارے میں بتائیں کہ وہاں یونیورسٹی اسکولز ان کا کیا سسٹم ہے کتنی ہے کم ہے جو آبادی کے لحاظ سے وہاں لوگ رہتے ہیں اس مطالق آپ کو بھی بتائیں بتائیں آبادی کے لحاظ سے بہت کم ہے اگر میں اپنے ضلع کی صرف بات کروں جاب کی تو تقریباً چار لاکھ آبادی ہے ضلع کی اور اس میں تقریباً چار انسٹیٹیوٹ ہیں اور ایک ہی کالج ہے گرلس کے لیے اور ایک ہی کالج ہے بوائز کے لیے تو اس میں آپ خود سوچیں کہ چار لاکھ آبادی میں سے دو گرل ایک گرلس کالج اور ایک بوائز کالج اس میں کیسے وہ پڑھ سکیں اور اگر کلاس کی بات کریں اسٹرینتھ کی تو تقریباً ایک ہی کلاس میں سو سو بندہ پڑھ کے وہاں سے ٹیچر وہ ایک ہی سو بندے کو سنبھال ایک اور بھی ہے نا ایک لوگ رائے رکھتے ہیں کہ وہاں پر جو سرداری نظام ہے وہ بھی طلبہ کو ایجوکیشن کی طرف نہیں لانے دیتے مطلب ان پر پابندیاں ہیں عورتوں کی تعلیم ہو گئی لڑکیوں کو نہیں چھوڑا جاتا اس پر آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو باثر لوگ ہیں وہ بھی ایجوکیشن پر اثر انداز ہو رہے ہیں بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے پہلے تو وہاں نائنٹیز سے پہلے مطلب اسکول کی طرف توجہ بالکل ہی کم تھا لوگ زیادہ تر مدرسوں کی طرف توجہ دیتے ہیں لیکن نائنٹیز کے بعد لوگوں کی توجہ اب کچھ بدل گئی ہے لڑکوں کی تعلیم اب بھی وہاں پر کم ہوتی ہے لیکن کچھ تو توجہ دے رہے ہیں لڑکوں کا اب زیادہ تعلیم کچھ لڑکیاں بارہ بارہویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ تعلیم چھوڑ دیتی ہیں لڑکوں لڑکے پھر بھی کچھ کوشش کرتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں یا وہیں پر پرائیویٹ ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں انسٹیٹیوٹ میں سے اگر کسی کی مطلب یہ ہو کہ اگر اکنامیکل پرابلم نہ آ جائے لیکن اب بھی لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں گاؤں کے اگر جائیں تو وہاں پر جو لوگ سردار ہوتے ہیں ملک ہوتے ہیں وہ اسکول کو انہوں نے ایک حجرہ بنایا ہوا ہے وہ بیٹھک بناتے ہیں وہاں پر اسکول کو وہاں پر بکریاں وہاں سنبھالتے ہیں اسکول انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے وہاں پر اب بھی کچھ ایسے علاقے ہیں جن پر تعلیم بالکل ہے ہی بھی نہیں ہندوستان کی جو بلوچستان کی جو حکومت ہے وہ تعلیمی بجٹ میں کیا ڈبایا اضافہ کر رہی ہے اور جو جس آپ نے سرداروں کی بات کی حکومت ان کے خلاف جب ایکشن لیتی ہے تو اس کے بعد وہ کمپرستی کے نعرے لگاتے ہیں تو تعلیم و کمپرستی کے نعرے بھی ایک ساتھ بلوچستان میں لگ رہے ہیں اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن نہیں مل رہی اس کے ساتھ بجٹ کا جو حساب ہے وفاقی حکومت کا یا صوبائی حکومت کا ان کا بھی ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ کیا ان کا ایک سسٹم ہے اپنے یہاں پر دو باتیں ایک کمپرستی کو اور ایک تعلیم کی ایک تو بات یہ کہ جو بڑے ہوتے ہیں گاؤں کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مطلب جو لوگ ہیں وہ تعلیم یافتہ نہ ہو جائے اگر وہ تعلیم یافتہ ہو گئے تو وہ ہمارے مخالف آ جائیں گے کیونکہ ان کو ہماری حقیقت کا پتہ چل جائے گا دوسری بات حکومت کوشش کر رہی ہے جتنا ان سے ہو سکے لیکن اب بھی انہوں نے بلوچستان حکومت کے دو ایجوکیشن منسٹر ہے ایک سیکنڈری لیول کے اور ایک ایچ سی لیول کے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ہیں ان دونوں ایک بلیدی نام ہے اور ایک لہڑی کا نام ہے لیکن وہ دونوں اب الگ الگ ہے پھر بھی وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں جتنا وہ انہوں نے بجٹ مل رہا ہے ان کو کرپشن زیادہ پر وہاں پر ہے ٹیچروں کی اتنی کمی ہے کہ وہاں پر ٹیچر ایک تو کرپشن کی وجہ سے سفارش کی وجہ سے ٹیچر وہاں پر آتے ہیں انسٹیٹیوٹ اداروں میں اور وہ اتنے قابل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو پڑھا سکیں اور سب سے جو
ان کو مطلب نصاب ایک بالکل چینج ہے ان کا نصاب وہ بہت کوشش کر کے بہت کچھ چند ایسے طلبہ نکل جاتے ہیں جو ان مسائل یہ نصاب کا جو مسئلہ یہ تو پورے پاکستان میں ہے کے پی کے بے بھی ہے گلگت میں بھی ہے چترال میں بھی ہے کہ تعلیمی نصاب ایک ہونا چاہیے مدارس کا بھی مسئلہ ہے لیکن سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ وہاں کے جو سٹوڈنٹ سے وہ اسلام آباد پشاور اور کراچی آتے ایڈوکیشن کے لیے کیونکہ وہاں ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ موجود ہے بالکل موجود نہیں ہے وہاں پر اس لیے کیونکہ وہاں پر اگر آپ گھر کے پانچ چھے محلے اٹھائے نا تو اس میں ایک بھی سکول نہیں ہوگا دور ایکسس وہاں پر بالکل کم ہے ایڈوکیشن کی طرف وہاں پر آپ سب سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پر سب سے پہلے فوکس یہ ہے کہ میرا بیٹا کچھ کمائے تعلیم کی بغیر کچھ کمائے مجھے کچھ پیسے لے کر دیں کیونکہ وہاں پر غربت پچاس فیصد سے کم ہے جس صوبے میں غربت پچاس فیصد سے کم ہو وہاں پر لوگ تعلیم کو کیا کریں گے وہاں پر یہ لوگ وہ سوچیں گے کہ میں رات کے لیے کچھ کھانا مل جائیں میرے لیے تو یہی وہاں پر بچٹ کے ساتھ ساتھ ایوردس کی بھی ضرورت ہے بلوچستان میں کیونکہ آپ جیسے فرما رہے کہ وہاں پر لوگ پیسوں کی پیچھے جا رہے ہیں اور تعلیم کو سائٹ پہ کر رہے ہیں مطلب حکومت کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو سردار ہے یا فیبلیز ہے پیرنٹس ہے ان کے اندر بھی انجیکٹ ہونے چاہیے کہ ایوردس ہو اس کے بعد ہی تعلیم کے لیے اقدامات کیا جائے جو مسائل ہے طلبہ کے وہ یہاں پر آتے تو بلوچستان کے طلبہ کو کیا مسائل درپیش آتے جب وہ دوسرے شہر میں آتے مسائل اب جیسے میں خود یہاں فیس کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ ہمارا لینگویج بیریئر سب سے زیادہ یہاں پر ہیں ہم یہاں پر کیونکہ ہم پہاڑی لوگ ہیں وہاں پر سارے اس طرح کے رہتے ہیں یہاں پر ہم جہاں سوفٹ لوگ ہیں یہاں پر ہم ان سے اب اگر بات کرتے ہو کہتے ہیں یہاں یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا ہے ان کو نہ بات کرنے کا طریقہ آتا ہے نہ انہیں کچھ آتا ہے تو کیونکہ نظام بالکل چینج ہو جاتا ہے اگر آپ بلوچستان اور یہاں پنجاب اور کے بی کے سے مقابلہ کرے بہت ہی کیونکہ یہ کیپٹل یہاں پر ہے اسلام آباد اگر دیکھا جائے تو بہت ہی فرق ہے تو یہاں پر ہوسٹل کا مسئلہ آ جاتا ہے یہاں پر آپ کو کوئی رہنے کے لیے جگہ نہیں دیتا ہوسٹل میں آپ بھی لوگ انہوں نے ہوسٹل سے نکال دے سی ڈی آئی اسلام آباد اگر آپ جائے سی ڈی آئی والے ہوسٹل والے کو ختم کر رہے ہیں انہوں نکال رہے ہیں کہ آپ ہوسٹل سے نکل جائیں آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے اور یہ کہ ہماری ایڈنٹی بلوچستان پاکستان کے شروع سے ایک سیکیورٹی صوبہ رہا ہے وہاں پر وہاں پر اگر تعلیمی ادارے وہاں پر اب پنجاب کالج کا ایک نظام یہاں پر چل رہا ہے اب اگر وہ وہاں پر انسٹیوٹ کھولنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر سیکیورٹی رسک ہے آپ یہاں پر نہ کھولے آپ کے لئے خطرہ ہے ٹیچروں کے لئے خطرہ ہے اب جیسے کچھ پہلے عرصے پہلے پنجابی پروپیسروں کو مارا جاتا تھا ٹیچروں کو وہاں پر پہلے تشدر کیا جاتا ہے ٹیچروں پر کہ یہ لوگ تعلیم مطلب بلوچستان کی عوام تعلیم نہ حاصل کریں تو یہ میرے مسئلہ یہاں پر بھی ہمارا یہی مصفر آج ہے ہم کوشش کرتے ہیں کچھ والدین کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی جمع پنجی بیٹے پر لگا دیتے ہیں لیکن جب بیٹے یہاں پر آ جاتے ہیں تو ماحول کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ وہ یہ لوگ ماحول بردار یہاں پر بالکل فری ماحول ہوتا ہے ان کے لیے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں کچھ لوگ نشے کی طرف چلا جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو ان کا ایک گول ہوتا ہے کہ میں نے کچھ حاصل کر کے جانا ہے اور یہاں سے میں کچھ کر کے جاؤں گا تو وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جس طرح بہت مثالیں ملتی ہیں یہاں پر لوگ یہاں پر اسلام آباد انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر سی ایس ایس ٹاپر جتنے بھی ابھی زیادہ طرح جو ہماری سی ایس ایس کی طرف اس لئے بھی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے نہیں وہاں پر ہمارے پاس بہت ہی کم ادارے ہیلت ادارہ ہے ایڈوکیشن ادارہ ہے جو مین دو تین ادارے ہیں اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس لئے زیادہ توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کمیشن کا ٹیسٹ پاس کر سکے ہمارے لئے جل سے جلے یہ جو بلوچستان کی طلبہ ہے ان کے جو حقوق ہے ان کو جو حق ملنا چاہیے اگر وہ بلوچستان میں ملے تو یہ بہتر ہوگا تو کس طرح کیا حکومت کو کرنا چاہیے کہ بلوچستان کے طلبہ کو ان کے حقوق انہی کی صوبے میں ملے بلوچستان حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو ہر زلے میں کم سے کم ایک یونیورسٹی بنانی چاہیے بلوچستان میں صرف پانچ میڈیکل کالجز ہے زیادہ تو جو میڈیکل کی طرف ہے انجنیرنگ کی طرف کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر اگر ایسی سی اے دیکھا جائے سی اے دیکھا جائے کچھ بھی نہیں ہے وہاں کوئی بھی بریٹش کونسل نہیں ہے ایسٹریلین کونسل نہیں ہے وہاں کوئی ایمبیسی نہیں ہے وہاں افغانستان کی ایمبیسی ہے وہاں ایران کی ایمبیسی ہے لیکن ان کا ہم نے کیا کرنا ہے نہ وہ تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں نہ وہ کچھ کر رہے ہیں اب اگر پنجاب کی بات کی جائے یہاں پر ایسی سی اے سی اے باقی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں کہ لوگ کچھ کر کے کچھ کما سکے لے وہاں پر نہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہیں کہ وہ کچھ کما سکے کچھ کر سکے کچھ تعلیم سیکھ سکے نہ کوئی اور کونسل ہے جو تعلیمی ادارے بنا سکے کوئی بھی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا کہ وہاں پر تعلیمی ادارے بنا ہے بلوچستان حکومت کو ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کا ایکسس ایڈوکیشن کی طرف آسانی سے ہو ان کو ایڈوکیشن ڈور ٹو ڈور مل جائے وہ کمپین چلا ایورنس اور والدین کو یہ بتایا جائے کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تعلیم حاصل کرنے د
ناظرین ہم نے شہباز خان کاکڑ کی گفتگو سنی اور اس گفتگو سے یہی میرے اخذ کیا ہے کہ جو بلوچستان کی حکومت ہے وفاقی حکومت ہے وہ بلوچستان میں طلبا کو وہ حقوق نہیں فراہم کر رہی ہے جو ان کا حق ہے وہاں نہ انسٹیٹیوٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے اور وہ پھر وہاں سے پاکستان کے دیگر شہروں میں رخ کر لیتے ہیں اسٹڈی کے لیے تو میرے امید ہے حکومت سے کہ وہ بلوچستان میں انسٹیٹیوٹ بنائے اگر انسٹیٹیوٹ ابھی نہیں بنا سکتے فی الوقت تو پاکستان کے دیگر شہروں میں ہاسٹل بنایا جائے ان کے لیے کہ وہ یہاں تعلیم حاصل کرے تو اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی حکومت بلوچستان کے طلبہ کو ان کے حقوق دیں گے تو اپنے میزبان عاصم اقبال خٹک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ